你下，这是我儿子，救救我儿子！快点，渴了。哎，这。医生，我儿子有糖尿病，他今天没打胰岛素，而且……好了好了，我们知道了，我们会检查的，家属在这等。渴了。朱小姐，你没事吧？没事。啊，对，明天还有会议要准备东西，韩总，我先回去处理了。我不知道你儿子正在生病，反正这次是我不对。你还有脸回来？你还嫌把我儿子害得不够惨吗？听说。你带了个野种回来，都是当妈的人了，这么不要脸！韩夫人，麻烦你给我儿子道歉。你凭什么这么跟伯母说话？你们凭什么这么跟我说话？从前我尊敬你，因为你是韩东来的母亲。但是现在，我和你们韩家已经没有半点瓜葛，你没权利对我指指点点，更没权利侮辱我儿子。张玲。可乐怎么样？楚墨，拍戏吗？拍戏哪有可乐重要啊？那是大名鼎鼎的影帝楚墨，谁不认识啊？不过，他怎么会认识钟灵？这个女人可不简单。本来家属，哎，医生，我儿子怎么样？已经脱离危险了，等病人醒了以后才能进去看望。你们先去办住院手续吧。好，谢谢医生。嗯走吧，我帮可乐找最好的医生。你别担他是你儿子的父亲吗？跟你没关系小可乐，在，真乖，我们准备打胰岛素了。好。别闹了，你也该回去了。我不嘛，我都好久没见楚墨哥哥了。可乐真的想要楚墨哥哥陪。你也听话。哎，笨重。妈妈。钟林就交给小可乐了，叔叔要去搬砖了。遵命，保证完成保护钟林的任务。耶、yeah. yeah. ！<笑>你们俩真离谱。我先送你出去吧。好，拜拜，小可乐。拜拜。好，拜拜。医生怎么说？还不是因为可乐的先天性一型糖尿病，现在肾脏出现了并发症。你别担心，江城的医疗资源是全国最好的，一定会有更好的解决办法。对了，差点忘了正事。天宇传媒的赵总。有意收购只想和你宅一起的漫画版权，进行影视化改编，由我出演男主。怎么偏偏是这本？怎么了？哦，没事，等可乐出院了，我就跟他们约谈。嗯，我走了。你是没长手敲门吗？哎呀，对不起嘛，我是听到那个宠物的八卦太激动了。东来哥，你看到了吗？那个钟灵和楚墨被拍了。这个钟灵还真是厉害，一把年纪了还能勾搭到那么红的巨星。
他那个儿子，不会就是宠墨的吧？当红巨星的私生子，还是和大自己五岁的姐姐？这么大的瓜要是爆出来，这个宠墨前途不就毁了吗？偶像塌房，还有这么多代言在身，真够他们公司赔的。不过，咱们东山集团投资的这个新项目，才签了他做男主。东来哥哥，你说，我们要不要把控一下媒体，帮一下他和钟灵啊？他们既然敢做，就不应该怕被曝光。我得不到的，谁也别想得到。你就住这种地方？怎么，当上了大明星就看不上我们普通人的豪宅了？哎呀，不是，啊。我就是觉得，明明已经找好了环境更好的地方，可是你却……我们是来看病的，又不是来旅游的。再说了，以前我们挤在奶奶家的时候，不也挺开心的吗？也对，钟灵姐，我想我奶奶了。你好久都没叫我姐姐了。哎，对不起啊，项链，漂亮，站住！我的项链呢？来跑！我的项链呢？是，跑！让你跑！让你跑！住手！让你跑！阿姨，少管闲事行吗？我刚刚已经报警了，而且我还录了视频。你们有什么事，去跟警察说。算你走运。你没事吧？行了，我的项链。哎，哎，醒醒，醒醒！是哪儿啊？医院啊，看不出来吗？你，项、啊、链，我的项链呢？哎、啊，项链呢？孕妇注意一下情绪，你太激动了，对胎儿不好。孕妇，谁说的？不是吧？人医生检查出来的，看不出来吗？怎么会这样？怎么会这样？哎，你好了，现在时间也不早了，你快上去吧。特殊时期，我不方便。好。那你路上小心。好，拜拜。拜拜不是我，哎呀，就是你咋还不承认呢？哎，你说你哎，都跟人大明星在一块了，你你怎么还住在咱这儿啊？哦，你是不被他给甩了呀？你说你这么人家这么有钱，你也不要点分手分啥的？哎，我还没说完呢。哎哎，呸！还高傲的不行，还不是被人玩完了。只想和你宅一起，是东升集团投资了上千万的电视剧项目。你身为男主，被爆出私生子丑闻，你知道会对流量有多大的影响吗？这孩子本就不是楚墨的。如果把娱乐导向给钟灵未婚生子，楚墨只是因为可怜他，给予一些同情的帮助，我想粉丝会站在楚墨这边的。不行，不能伤害钟灵和可乐。你给我闭嘴！可乐本就不是私生子，既然大家那么关心我和钟林的关系，那不如直接官宣。什么？走吧。我去干嘛呀，楚墨？楚墨，你是作者
，理应在发布会现场。可是那些娱乐记者肯定会抓住我们的绯闻不放，我可不想可乐在电视上看到我。就是因为那些绯闻，你才更应该和我们一起出席，不然还让他们以为我们怕了。可是，楚墨说的对，我给朱小姐准备好衣服了，快去换吧。哎呀，别怕，去吧，自信点，有我和楚墨在呢，加油！<笑>我可警告你啊，别胡来，公司花这么多年心血捧你，可不是让你二十三岁就成家生子的。知道了，总之，明天的热搜就不劳公司辛苦了。钟灵，好了吗？走吧。感谢大家参加《只想和你宅一起》的签约发布会，这是韩式投资我们天娱传媒的第一部影视作品。我们将竭尽全力打造，并且邀请人气与实力兼备的影帝楚墨担任男主，原著作者钟林小姐担任编剧。请问钟林小姐是靠着男友楚墨签约的吗？不好意思。我和楚墨并非男女朋友关系，请问被拍到这么亲密的照片怎么解释呢？有偶像未婚生子，还是抛夫弃子？这么大的丑闻如果坐实，难道不怕影响票房吗？还是东升集团会追究吗？对啊，东升集团对绯闻影响也不在乎吗？大家不要因为网上的造谣断章取义、拼凑事实。钟小姐的儿子跟楚墨关系如此亲密，你又怎么解释孩子的父亲呢？东升集团会因此解约或者撤资吗？还有，<笑>既然大家都这么关心我和钟小姐的绯闻，那么今天，我想借此机会向大家宣布，不会。这是韩总，这是东升集团少董韩东来。这我再重申一遍。只想和你宅一起这个项目，我们东升集团不仅不会撤资，而且会追加资金，全力打造。也期待影帝楚墨对角色的诠释。关于绯闻的澄清呢？东升集团很重视这个项目，所以我们特邀原著作者钟灵小姐参与到项目中来，对各位主创人员予以指导，更加了解漫画角色。所以钟小姐和楚先生的接触，完全是工作需要。那这个丑闻？哪儿来的丑闻？谁敢再造谣生事，有损主创人员形象，导致项目利益受损，我们东升集团必追究其法律责任。东来，韩总，韩总，你不是说要放弃这部漫画的版权吗？当红影帝和人母漫画家的绯闻。霸占了一周的热搜榜，这么大的热度，连前期宣发的钱都省了。这笔账对我们东升很划算，怎么能白白浪费？总之，还是要谢谢你。这件事，我和钟林都要谢谢你。我想韩总发话，那些娱乐新闻不会再继续了。摆清自己的位置，我并不是在帮你。既然热度已经够了，这场桃色闹剧就到此为止了。等一下。你来推，我，钟小姐有意见，请让开。韩总慢走。钟，哎，还钟什么呢？这次要不是韩总出面，你可就完蛋了。谁求他帮忙了？你跟那个钟林最近赶紧避嫌，不能再私下见面。我，可乐告诉姐姐，你是什么时候认识楚墨的？姐姐就把这个好吃的糖送给可乐，好不好？你明明是阿姨，阿姨就阿姨，不可以，我不认识你。怎么不认识啊？我们不是在韩叔叔的公司见过吗？
，不是叔叔，是帅爸爸。哼，我是好歹的小屁孩。告诉你，韩叔叔是我未婚夫，不是你爸爸。哇，阿姨，可乐，看妈妈给你买什么了。可乐，妈妈，可乐不喜欢这个坏阿姨。可乐乖，妈妈在呢啊，不怕不怕。可乐哥哥，你可以陪我一起下楼玩吗？可乐，嗯、跟妹妹下去玩会玩具，妈妈待会来找你，好吗？好，小心。啊、哦，好好看呀。环境不错嘛 ，VIP 病房，都来安排的。还是那个宠物，不关你的事。我们也算故交。按理说孩子生病了，我也该来看看。六年前你也答应我会治好东来。为什么他现在还坐轮椅？再见到他只是个意外，我并没有想和韩家还有你扯上任何关系。最好是，不然的话，那么可爱的儿子可就危险了。钟、啊、远、啊，我警告你，你怎么搞我都行。你要是敢碰我儿子一分一毫，我就和你拼命。钟远，你敢？六年前，六年前。我倒想问问你，你约我去山里，为什么只有我一个人？为什么又那么巧被关在屋子里？东来因此受了伤，你和东来从小一起长大，你怎么忍心看他成残疾？不是我，我只想让你死，我没想害东来哥哥，我只想让你死。东来，果然是你，是我又怎么样？有人信你吗？这六年是我陪着他，是我，东来哥哥是我的。我的东西烂了、碎了、破了也是我的，别想跟我抢。放心，我不会揭穿你。我这次回来，只是为了和儿子过普通人的生活。只要以后你不打扰我，我就不会拆穿你。你走吧。提醒你一句，做过的事情不可能没有痕迹。真相大白，只是早晚的事。汤圆儿，哦，钟阿姨好。乖，可乐呢？可乐和救兵在楼底下玩呢，你看。救兵？是他？帅爸爸？哦，不是，现在还是韩叔叔。韩叔叔，我给你说个秘密。什么秘密？我明天就可以出院了，你能来接我吗？可乐，妈妈，又乱跑。我去给你搬救兵去了。那你是怎么搬救兵的呀？打电话。夏西跟你说什么？没什么，他来找他父亲，刚好碰到。你的手怎么了？没事，时间也不早了，韩总，请回吧。我和可乐就不麻烦你了。妈妈，你想不想坐小汽车？小汽车，韩叔叔的小汽车可好玩了。韩、啊、叔叔，开车。这个男人坏了事，要不是你脸蛋和身材让我着迷，就凭你这点钱，你凭什么用我这么多年？啊？可我就是男人吗？你那个残废男人给不了的，我可以给你。怎么样
，林大小姐，别动，说，你说你是不是想要？是不是想要？嘿嘿嘿，被我说中了吧？求我呀！你林大小姐求我的话，我怎么敢不听呢？求！求我，求我，求我，求我，求我，求我，求我，求求你放开我！没劲。那个女人地址我知道，就按你吩咐办，老板。可乐，快点啊！一会儿天该黑了。妈妈，我们能不能等一下呀？怎么了？出院还不开心啊？我想等韩叔叔。可乐，妈妈跟你说了多少次了？韩叔叔又不是爸爸，我们不能总麻烦人家，知道了吗？妈妈，别生气，可乐知道了。哎呀，出院喽！来。妈妈给可乐布置的新家，可乐肯定会喜欢的。有大汽车玩具吗？那当然啦！哎呀，房东大姐，你这是……哎呦，别进了，别进了！哎呀，这孩子！啊，你干嘛？我跟你说啊，这房子我不租给你了，赶紧走。那怎么行？我们可是签了租房合同的。我的房子我做主。哎、看，看这人模狗样，一点不检点。害自己生的野种也得脏病吧？你说什么呢？可乐不脏，可乐很爱干净的。可乐，乖，咱们不听这些坏人说话啊！跟他们废什么话呀？赶紧把这些脏东西给我烧了！哎，好。你别过来啊！要烧是吧？行，大不了我们同归于尽，反正也是你家房子。你臭婊子！你。韩叔叔，有人欺负可乐和妈妈。别怕，韩叔叔在呢。可乐，有没有受伤？妈妈看看。来了个瘸子解巴，想出风头的。啊！你、啊啊啊啊、你这烂舌头，不要也罢。牧尘。你们干什么呀？我们出人命的！大家快来看一看呐！救命啊！你们吵什么吵？救命！大家都不能过来。我们是签了租房合同的，有房子的使用权。今天你们私闯民宅，还毁坏他人财产，等着法院的传票吧。还有，这个不干净的地方，我们也不想住。可乐。妈妈带你走，没事吧？啊，没事吧？走，算了，反正人赶走了，咱钱也到手了。就你话多，进不去。可乐，跟叔叔去取车怎么样？好，去吧。钟小姐，那就麻烦你照顾一下少爷了。嗯。怎么，跟我没话说？你怎么知道我们家在哪？我忘了，我们韩少爷总有办法。想不到这么多年了，你生活过得还是一团糟。你。你手怎么这么冰？可乐在哪？
去找一下可乐。今天又要谢谢你了。不用，我不是为了你，我是为了可乐。毕竟可乐他爸爸楚墨不方便出面，孩子挺可怜的。楚墨不是可乐的爸爸。那是谁？你就是我的厄运。我们不坐别人的车，走，妈妈带你回家。不嘛，外边很冷的，妈妈快进来，妈妈快进来嘛，快上车。爸爸的手好暖和呀！你后面有什么打算？今天晚上先找个酒店安顿下来。国际博览会正在进行，这么晚的空房不好找。总会有小旅馆是有房间的。可乐才刚出院，经得起这么折腾。先住我们吧。你呢？不行。是我家闲置了一套房子。为了可乐先这么办，谢谢啊！这么多的谢谢，你还得完吗？还是这么霸道。这里呀、啊，是韩叔叔。这里是韩叔叔给可乐准备的新家啊！真的吗？今天晚上我要和韩叔叔和妈妈一起睡。不行。我们说好了，韩叔叔只能陪可乐一晚。好吧。嗯，好吧。我自己可以。你走吧。钟小姐，嗯，不好意思啊，都怪可乐太任性了，非让韩总留下来。这哦，没事，还辛苦钟小姐照顾少爷了。哦，对，这有两瓶药，这个每天睡前吃，吃一粒，这个早晚各一粒。嗯嗯，好，我记下了。没什么事儿，我就先回去了，你们早点休息。嗯。可乐，好了吗？要睡觉了。睡觉了，韩韩叔叔睡觉了。可乐，你慢点儿，小心韩叔叔的腿。哦、oh, ，sorry， 韩叔叔，你还疼吗？不疼了。你的药。啊、哦，谢谢啊。那我去关灯。嗯。发。耶。六六。可乐，不玩玩具了，我们睡觉了啊。嗯。乐乖，快睡睡。嗯、等我把可乐哄睡着，我就，我就出去睡。好的。
不想了，不想了，睡觉。怎么办？怎么办？不会吧？原来是可乐，怎么把可乐在中间给彻底忘了？太尴尬，怪不得都说单身太久会……哎、嗯，算了，不行，还是得出去睡。忍不住了，忍不住了，出去吧。该起床了，醒醒！妈妈，快醒醒！妈妈，快醒醒！可乐，怎么了，可乐？我想尿尿。妈妈带你上厕所，走。可是，韩叔叔在里面。没事，去敲门，走。嗯。韩总，韩少爷，东来，你在里面吗？东来。东来，东来，东来，东来，怎么这么烫？可乐，妈妈，韩叔叔怎么了？可乐不怕，韩叔叔发烧了。可乐听妈妈的话，去给妈妈拿个毯子，好吗？好。东来，东来，毯子来了。可乐，你拿妈妈的电话去给牧尘叔叔打个电话，让牧尘叔叔快点过来。好。东来，东来，你一定不能有事。东来，东来，对不起，对不起，东来，对不起，对不起。妈，别走，别走。我不走，我不走，我不走。东来，对不起，东来，对不起，对不起。对不起，对不起，对不起。少已经退了，可能是昨天晚上在外面着凉了。六年前事故后，少爷的抵抗力一直都不好。我来照顾吧，我刚才煮了点粥，麻烦牧尘先生带可乐去吃个早餐。那就辛苦钟小姐了，可乐。帅爸爸，你如果再不醒，我就把你的饭饭吃光光喽！走了。或许我才是你的厄运吧。别走。什么？你说什么？别走。我知道没有雪花，云没有家，我也不是他。世界太大，渺小的我，走不完。妈妈，韩叔叔醒了。我怎么了，少爷？您发烧晕倒在浴室，一直都是钟小姐在照顾你。谁让她照顾？既然韩少爷醒了，那我们就不多打扰你了。可乐，走，妈妈带你收拾东西。他就这个态度对待恩人的，那少爷的态度也不咋样。我，可乐，去把你的宝宝油拿来。可乐又怎么啦？可乐想住在这个家里，可是这不是我们的家，这是韩叔叔的家。韩叔叔那么喜欢可乐，韩叔叔不会赶走可乐的。妈妈，我们能不能留下来？可乐想留下来吗？可乐想留下来，照顾韩叔叔。韩叔叔能不能不要赶可乐和妈妈走？嗯，这就是可乐的家。
可乐，可乐，你慢点，可乐。这么多年是留下吧。少爷最近身体这么虚弱，我如果把他带回去的话，夫人一定会骂我的。可是我还要给可乐找幼儿园呢。已经安排好了，附近的幼儿园过两天就可以去安排入学了。这不太好吧？韩叔叔，妈妈是不是不会走了？可乐不走，妈妈就不会走，所以可乐一定要坚持住。嗯，老公。<笑>叔叔，你生病了，妈妈都哭了，是因为你也会死吗？怎么会呢？叔叔很快就好了。太好了，可是可乐会死掉的。你在瞎说什么？真的，我总去医院，他们都这样说。听说人死了能变成天上的星星，不知道星星能吃棉花糖吗？可乐真的很喜欢吃糖，但是医生不让我吃。我每次偷吃都会把妈妈惹哭，可乐不想让妈妈哭。乖，叔叔不会让可乐死的。可乐不怕死，可乐怕死了就剩妈妈一个人了。告诉你啊，我这个笨妈妈，她总是忘带钥匙，忘带手机，哎，真让人操心。原来都是可乐一直在照顾笨蛋钟灵啊。那当然，我可是男子汉，当然要保护我的女人啦。谁叫我没有爸爸？如果我有爸爸的话，这样妈妈就会有新的孩子。等可乐不在了，妈妈就不会伤心了。所以你才一直想找爸爸？对啊，你的脸我经常在妈妈的画册里看到，你肯定是爸爸。所以你能答应帮助可乐照顾笨妈妈的，对吧？对吧？你个小大人。东来这两天没有回家，在忙什么呢？禀告夫人，少爷一切都好。伯母是问你，东来哥哥现在在哪儿？和谁在一起？我去公司几次都没遇到他。快说，东来过两天就要手术，这万一有什么闪失，你担待得起吗？呃，少爷，由钟小姐照顾着。什么？他怎么又跟那个寡妇在一起？我想少爷，也不愿意听到有人这么说钟小姐吧。伯母，我不是那个意思。你少在这儿挑拨离间。夫人，这都是因为钟小姐的房东受人指使，把他们母子赶出来。钟小姐才签约天宇不久，少爷总不能看着自己的员工流落街头不管吧？受人指使。对，我正在调查。好了，只要把少爷照顾好就行了。你们都下去吧。那伯母，你好好休息。站住！嗯，管好你的狗嘴，看清楚，谁才是你未来女主人。麻烦让一下。太过分了吧！当年是你口口声声说会离开，六年后也是你说不想和韩家有纠缠，现在呢，你居然和他睡在一个屋子里，你又有什么立场来说我？起码这六年是我陪着他。对，但是你真的照顾好他了吗？你一天到晚只知道打嘴炮，东来的身体情况你真的知道吗？你果然是回来和我抢东来的。你说是就是吧，钟灵，我告诉你，就算我不过问，伯母也不会放过你的。你最好赶紧让东来哥哥回家，那是他的自由，跟我没关系
，夏曦来过了。他跟你说什么了？他说：“韩总是不是该回家了？”你不用在乎他的话。我觉得他说的对。对了，据了解，韩少爷还在国外，请问他本人知情吗？我和东来呢，一直都很低调。伯母和我父母也是故交，所以我们两家一直走得比较近。所以订婚的事情是真的吗？不然呢？过几天就是我的寿宴，东来呀也会回来，那个时候啊，自然有好消息给大家宣布。据闻韩少爷六年前曾订过婚，请问韩少爷当时的未婚妻是林小姐吗？不好意思啊，我们还有要事，麻烦让一下。不好意思啊。林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小我发过去的新闻稿你收到了吗？不长眼啊！那你干嘛？啊啊！住手！救命啊！有人吧？管好你的嘴。据了解，东升集团总裁韩东来与仁爱院院长之女林夏曦传出婚讯。据悉，两人青梅竹马。韩总，韩叔叔，你什么时候回来呀、啊？可乐都想你了。很快了，可乐要乖哦。你答应做可乐的爸爸，不许反悔哦。那你要听话、啊。嗯，可乐快出来。可乐也乖，韩叔叔也乖，妈妈叫我拜拜。可乐，快看谁来了！楚墨哥哥。可乐，风。楚墨哥哥好久都没有来看可乐和妈妈了，是不是很想我呀？那必须的。啊，这个是送给你的礼物，啊，喜欢吗？喜欢。去玩吧。嗯。慢点儿。外面是不是有很多狗仔啊？放心，而且只想和你宅一起，这个项目马上就要开机了，我们本身就要密切接触工作的呀。嗯，好看，哎，很好啊啊！这个人物心理诠释也挺到位的。呃，钟小姐你怎么看啊？站在原作者的角度，导演叫我钟林就好了。嗯，其实能在现场观看影后和影帝的表演还是很棒，谢谢啊。啊，导演，啊，我有一个疑问想问一下原作者，十十点五场，嗯，男女主刚同居了，然后他们触摸彼此的脸庞，我想了一下，这是女主瞎了之后第一次谈恋爱，嗯、所以她的情绪应该全是开心幸福的，还是不完全的信任、嗯？其实按照漫画的设定，女主应该是幸福的，毕竟男主是她在看不见之后第一个愿意相信的人。但是男主的内心就比较纠结了，每天面对着自己爱的人，时刻提醒自己是一个罪人。那这段情绪有一点难把控，可以请钟小姐试一下这段吗？好啊。不行的，我不会演戏。没关系的，你比我们都更了解角色。我也只是想从观众的角度去揣摩一下人物的情绪。嗯、不行，试试吧，试试吧，你可以的。来吧，试试。那我试试吧。嗯。这是你的眉毛，这是你的眼睛，这是你的鼻子和嘴巴。换我吧。嗯。小美，这次我一定娶你。我答应你，一定会娶你的，好好保护你的。那你不准反悔。好，哈哈哈哈哎呀，哎，那不如就让钟小姐做我们的顾问跟组吧。行啊，为了更完美的呈现，只想和你宅一起。我相信钟小姐不会拒绝吧。好，我可以、嗯。好，那我们接着往下读啊。呃，最后一趴，两人重归于好。我们先看一下本子，然后再讨论啊。可太会撩了吧
，怪不得这么多女粉丝为你疯狂。那有没有聊到你啊？没正经，看剧本。好。进。像你直接告诉我们这样吗？啊，那我们接下来就这么排吧。那分。哎哎，韩总，您来了。哎，刚好跟您汇报一下进度。今天啊，是我们男女主的唯独会。哈哈。他，我给您介绍一下，这位啊，是我们漫画的原作者。我是问，他为什么会在这儿？啊，呃，钟小姐刚刚接受了剧本顾问的职位，呃，整个项目都会跟的。那好，换掉男主角了。为什么？为什么？韩总，这不行啊！这这过几天我们就要开机了，而且楚墨是这个角色的最佳人选，这时候怎么能换男主呢？所以是不能换。是不能。好，目前安排一下，导演一块换掉。是。呃呃，韩总这。那不如把我也一起换掉吧，韩总。好久不见。好久不见，替我向韩阿姨问好。咱们先不叙旧了，回到正题。楚墨作为我们公司最有潜力的男艺人，也是刚刚拿下金球奖的最佳男主，这业务能力毋庸置疑。第二，已经签约了，就算你们东升集团付得起违约金，可前期借楚墨的绯闻炒作项目，现在这么做也不合适吧？你应该很清楚。威胁我是没用的。我知道，我知道，但韩总多少也得给我这个邻居姐姐一点面子吧。导演，哎，不如我们今天的围读就先到这里。哦，好的，好的 ，OK。呃，那我们今天就散会，呃，大家都抓紧时间筹备。韩总，谢谢你这几天对钟离和可乐的照顾。走。你们这出对手戏可比戏里精彩多了。曼姐的人脉，我也是很佩服。你老实点吧，跟资方叫板可没什么好处。等一下，把钟离带过来。是。麻烦韩总不要再干涉我的工作了。别忘了你是给谁打工。你，那你把我也开了吧。那你拿什么抵我的房租？还有可乐看病的钱。我。开车。去哪？我可以不换掉楚墨，你也不用支付房租。用什么交换？脱衣服，脱衣服，换上这个，跟我去个地方。现在，在车里换。司机是女的，我也不会看。换就换，又不是没见过。还真是随便。我要是不随便，也不会给你生。好久都没见你，你最近去哪了？跟你没关系。学人可真快。今天非常高兴你们来参加我的寿宴，请。今天寿星气色不错呀，而且越来越漂亮了。伯母，生日快乐！现在这小溪呀，真是越来越漂亮了。那不都得益于我的爸爸妈妈把我养得好？臭丫头！这样。以后还得麻烦寿星帮我养了。嗯，那要看这个小丫头啊，愿不愿意听我这个婆婆的话、啊嗯。听，我肯定乖乖的。嗯、怎么不见东来呢、哦？应该在路上了吧？这什么场合啊？怎么这么多人？我妈的生日宴。祝韩夫人青春永驻。谢谢谢谢
，有这么多朋友啊，参加我的生日会，我这老太婆啊，就足够了。什么老太婆呀？您皮肤比我都好呢。您忘了，上次咱们去逛街，别人还以为我们是姐妹呢。哎呦，这丫头啊呀！夏西这小嘴巴呀，可真甜。所以说呀，还是生女儿好。<笑>你们两个真有福，哎呀，不像我那个儿子呀，给我亲生都迟到。哎呦，我们家这小棉袄不是马上要给您穿上了吗？嗯、妈，<笑>对对对。哎，林小姐和韩少爷真是般配啊、嗯，今天这可是双喜啊！哎，对对对，双喜，双喜，双喜，双喜。东<笑>来哥哥，这什么场合啊？怎么这么多人？我妈的生日宴。什么？继续推。这个女的是谁啊？好漂亮！听说韩家今天要宣布跟林夏西的婚约，这韩少怎么带了个女人来？哼，有好戏看了。你怎么才来呀、啊？林医生，林夫人好。嗯、啊。生日快乐！这是我和钟林给你准备的生日礼物。韩夫人生日快乐！你怎么把她带来了？不是您让我在生日宴会上成双成对出现的吗？所以我就带了个女伴。林小姐呢？没有带男伴吗？韩夫人，这是怎么回事？这妈，请问韩总今天要宣布订婚的对象到底是林小姐呢，还是这位女士？你看呢？呃，并没有订婚的消息要宣布啊，不好意思啊，这边请先预下晚餐。可是韩总，哎，这边请，这边请，你也这边请。伯母，你们韩家就是这么对待我们小西的吗？哦，想起来，六年前就是因为他，东来取消了和我们小西指腹为婚的婚约。林医生，林太太，不好意思啊，我们我从来没有答应过要娶林夏西，何谈拒绝？东来哥哥，你太过分了！小西，韩夫人，你是不是要给我们一个说法？这，阿姨。生日快乐，曼丽呀、啊！这么多年没见，长成大姑娘了。哎呦，那我以后就常来看阿姨。别骗阿姨啊，一定不会的。<笑>那你们先聊。对，哎，钟灵、嗯，一起去吃点东西吧。好啊。我不知道今天会是这种情况，放心，我站你这边。谢谢。我们的脸面挂在。林医生，林太太，这件事情啊，我一定给你们一个说法。算了，我们先告辞了。嗯。啊。你故意跟我作对是吗？是吗？你跟我对着干。喝点东西吧，谢谢。钟小姐，能不能借一步说话？嗯，那你们聊。嗯，不管你和东来是什么关系，现在韩家给我们小西提了亲，希望你以后自重一些。林医生不必威胁我，一如威胁病人一般。你这是什么意思？作为一个医生，最基础的医德是不可能威胁病人的。哦，是吗？那六年前……六年前，东来受了伤，我连夜赶回来手术，尽最大的努力保住了他的腿，我问心无愧。倒是你，走的也太是时候了吧？哼！林医生不像是在说话，怎么不说话呢？不好意思，阿伟，我还有事，先走了。啊、嗯！你来这儿干嘛？哎。
轰动全城的韩家生日宴，凑凑热闹。这身衣服还合适吧？我告诉过你，不要在公共场合出现在我面前。你故意的。我就是故意的。这么多天给你打电话，为什么不接呀、啊？对了，那个嘴臭的记者是我帮你解决的。林大小姐，你连句谢谢都没有。又不是我让你做的。哦，对了。东来已经在查了，你最好小心点。所以你要甩掉我是吧？这人是……我被关起来了，可以救救我吗？喂，楚墨，你得帮我一个忙。六年前给了你一大笔钱，你答应让钟离消失，做到了吗？我让你毁了他和楚墨，你又做到了吗？连一个小房东都搞不定，废物！<笑>废物！当时我说直接要杀了他，是你没敢，还非要制造什么意外？你别想害我坐牢！<笑>查，让他们查吧。反正事情都是你做的，和我没关系，大不了你再进去一次。反正你也不是第一次坐牢。嗯不是你的奴才，我告诉你，我要是再进去，一定会带着你。你敢？别逼我。这里是林家的私人会所。韩叔叔来了，可乐好想你哦。韩叔叔也想可乐了。可乐，过来玩玩具。你怎么走了也不说一声？有什么好说的？我不过是工具人罢了。韩总都和林夏西订婚了，还拉着我不放做什么？叔叔和坏阿姨订婚。大人说话，小孩别插嘴。知道了。昨天刚回国，订婚的事是我妈瞒着我办的，跟我没关系。叔叔，你把妈妈惹生气了。叔叔，你把妈妈惹生气了。是啊。可乐知道怎么哄妈妈吗？嗯，有办法了。韩叔叔，妈妈每次不开心，都用这个本本画画，可乐偷偷看过哦。哦，韩叔叔看看。嗯。可乐。几点了还不睡？快去洗漱。哦，韩总，你也该回去。我的画册。你说你的就是你的，这里面画的都是我。不是你，人不都长两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴？你凭什么说是你？像他的人多了去了。嗯。
让你乱翻人家东西。说什么？我说我们该睡觉了，韩少爷，请回吧。我今晚不走了。为什么？因为我忤逆我妈，拒绝婚约，被赶出家门了。哦，那随便吧，反正那个小房间也没人睡。明天剧组要开机，我先去睡觉了。笑什么，妈妈？我没笑啊。来，妈妈帮可乐换衣服。能不能叫上韩叔叔一起睡觉觉？不行，睡觉喽。嗯，放开他！嘿呀！没事吧？再来一条啊！大家辛苦啊！啊！导演，之前拍了二十多遍了，有什么问题吗？哦，这个节奏和情绪上还差了一点，再来一遍，再来一遍啊！剧本里根本就没有这一段。您是演员，只负责看剧本演戏。您是资方，在片场指指点点也不合适吧？哎，我就奇怪了，你们东升集团这么闲吗？这半个多月，韩总您天天跟组。导演，现在演吗？哎，呃，大家辛苦，再来一条啊！顾问呢？周小姐，我对本子有疑问。周小姐，小姐怎么了？一个顾问不在场，一个老板在导戏。不好意思，啊，韩总让我去拿一些重要的文件。现在到哪一场了？楚、呃、墨。啊楚墨，怎么了？腰怎么了？我记得这场没打戏啊，是不是韩东来他又？你看，楚墨受伤了，还怎么演？整个组休息三天，我没事。好，今天收工。好，谢谢老板。谢谢老板。这才开机半个月，你就不能离钟灵远一点？至少等到杀青之后再说。我跟钟灵正大光明的，有什么好避讳的？对。你跟钟灵是正大光明，但是他跟韩东来，感情的事不能勉强。我看得出来，钟灵对你，就像是对弟弟。哎呀，我自己有分寸。我可以进来吗？进来吧。怎么样？嗯，没事儿。你们聊吧。我先去卸妆了。啊，辛苦了。对不起啊。又不是你的错，韩东来是想整我，所以连累到你。你都忘了咱们是怎么相依为命的，说什么连累不连累啊？是啊，你不提醒我都快忘了。现在的大明星以前可是我小弟呢。我可不是弟弟啊。行，不是。哎，你和曼丽、嗯，他是我的前辈，更是我的朋友。我能有现在，多半靠他的提拔。我把她当姐姐，姐姐，像我一样不一样，我没把你当姐姐啊。钟灵，我对你。对了，可乐该放学了，我先回去看可乐。你好好养伤，有什么事儿给我打电话啊